të dashur shqiptar. Sot do bindemi se Gustaf Mairi ishte një gjeni i arzakonshëm dhe i njihte mirë jo vetëm gjuhën shqipe, gjuhët slave, latinishte që din të si gjuhën e nanas, pa i din të dhe gjuhët turke. Njëri i arzakonshëm dhe sot do bindemi për këtë gjë. E qërem që abe ka vë një fjalë të qudishme në fjallorin e ti dhe quhet Abola, kështu që, me qëllim që, që të. Pra është lidhës në gjuhën shqipe dhe të regon një fjalli të nënërënditur qëllimore. Kur është gjithur kjo fjalla bola? E ka gjithur ka marda nga një autor italian, Giuseppe Basile. Kjo përkëthim është bërë në shkoder, pra përkëthysi është shkodran, dhe e ka futur një neologizëm në gjuhën shqipe që nuk është përdorë më për para. Dhe qka bëra i? Ka futur një lidhës turke dhe e ka shqipëruar atë. Historia shumë e thjeshtë, dhe këtë e zbuloj Gustav Mairi. Gustav Mayer, me përpik mërit i arzakonsh me tha që kjo neologizëm i Shqipes ka ardhur nga fjalla turke Bejle Gji, që do thot kështu që. Dhe Gustav Mayer i të regon që kjo fjall vjen nga gjuhët turke, më sakt nga gjuha Osmane Olmak, që do thot me qenë, si kur të isha, si kur të ishte, dhe më thënë shpre një form dëshirare në turqisht kjo lidhës. Pra kjo lidhës në turqisht vjen nga turqishtja osmane me qenë. Gustav Mairi ishte specialist i gjuhve turke dhe nuk e shtiloj më gjerë këtë gjë, a i tha që vjen nga forma Olmak, por në fakt forma Olmak është një derivativ i një rënjë më të hershme osmane ose turke, që ishte bol, bolmak. Pra kjo bë ka rënë në turqishtën osmane, por Mairi nuk do në të të shpigon të gjatë, se kjo është një histori shumë e gjatë, që dhe themë unë sot, por a i rashkur të tha, kjo vjen nga turqishta dhe kjo është e vërteta. Edhe kaq, e la me kaq. Po ju e dini si janë shqiptarët. Shqiptarët do kërkojnë të gjendë një gabim të Gustaf Mairi. E kuptoni apo jo? A ishte njohës shumë i mirë gjuve turke dhe këta diskutojnë Mairi. Dhe tani do shikëm se qëfar thonë shqiptarët. Tani parë se ta shtiloj këtë gjë edhe njëherë. Nuk dhjet se kushe ka formuar këtë fjalë, këtë neologizëm. Këtë dorë shkrimë e ka gjetur kamarda, pra kjo nuk është e folur e përdiqme. Dhe gjë e më rëndësishme është kjo që autorë shqiptarë thonë që kjo fjalë egziston në greqishtën e re. Nuk egziston në greqishtën e re. Këtë fjalë e kanë gjetur gjoja si fjalë të greqishtë e sëre të shkruar më polaki. Ta shti më pë në greqishtën e re është përdor gjithmon për të përshkruar fjalë të huazuara që fillojnë me bë. Pra, bolaki e turqishtës është shkruar me më polaki me format e gërmave të gjuhës greke. Pra, kjo fjalë nuk lidhet fare me greqishtën, absolutisht. Kam kërkuar për vitesh dhe nuk e kam gjetur dot këtë fjalë në polaki, në greqisht, nuk egziston. Madi nuk egziston asë si huazim. Këta thonë, greqishtja e re në e pyrë, që do të thotë greqishtja e re në e pyrë, duen të thonë që kjo është një greqishte që egziston paralelisht me gjune himarjodve, që kjo është fjalë e shqipes greke, nuk e di se qëfar të thotë e qërëm që bëjë me greqishtja e re në e pyrë, me këtë konkluzion sepse kjo fjalë nuk egziston asë të kjimariotët, nuk egziston fare, kuptoni apo jo. Pra shqiptarët shpikin gjëra dhe kam përshtypin që e bënin këtë gjë, që të fitonin pik me Gustaf Mairin, me të gjithë etimologët e shquar austriak, që gjoja kemi gjithë ndër një fjalë të re, dërko që i shpikin këta fjalë, i merin nga turqishtja, i fusin në Shqipë dhe thoshin kështë huazim në greqishtë në re të e pirit. Këta e në shqiptarët që të dini ju. Pra nuk janë njërë serios. Pra fjalla më polaki nuk egziston fare në greqisht, pra kjo është vetëm në turqisht, bejle që, që të thotë kështu që. Dhe kjo është në turqisht e në moderne, që nuk lidhet fare me turqin e Osman Linve. Pra, me ata turqit, që erdhe në fuqi, u vendosë që të gjithë fjallet Osmane të hiqeshin, sepse konsideroheshin si huazime nga persishtja, dhe të vihet një fjallë me origjin turke. Dhe e kam dryshuar gjunë turke Osmanët, dhe kanë këthyrë në turqishte moderne që nuk një janë fare me osmanishte. Dhe këtë proces e ka njësur merë me mëndë kush, sa mi frashri, 
Ky ishte iniciatori i heqjes të fjalve Osmanën nga gjuat turka dhe zëvëndësimi tyre me fjalë të tjera. Pse nuk e bërë e këtë gjë me Shqipen, unë nuk e di. Pse nuk hoqe e i fjalë të turke, slave dhe greke nga Shqipja, unë nuk e di. Po u morë me pastrimin e gjuhës turke, sepse e beson të që perandoria turke mund të reformohej dhe Shqipria do existant më mirë nën perandorin turke. Ky ishte e koncepti i sami frashit që ta dini ju. Kjo është e vërteta hidhur. Pra, në turqisht e në re, është vendosur rënja e vjetër turke, bejle që, dërsa në gjuhën Osmane ishte Olmak. Pra, nuk përkon dhe në fund gjuhën Osmane me gjuhën turke moderne. Kjo lidhës Bolaki ka hyrë në gjuhën Perse, dhe të shikojmë ne, e ka dëmtuar këtë gjuhë të bukur indo-europiane, dhe pasaj nga gjuhën Perse ka hyrë prapë në gjuhën turke, dhe kjo është gjë shumë i hidhur se pse kjo të regonë se si shkatrohen gjuhët e bukra indo-europiane nën influencen e gjuhëve turkmene. Pra, kjo është një krimi rëndë që ka ndodhur me gjuhën Perse, gjatë pushtimit të tyre nga Mongole dhe më vonë nga fisët turke. Pra, bola ki hy në gjuhën Perse, dhe atje merë kuptimin, por gjithashtu. Jo vetëm, por gjithashtu. Pra, ka marrë një kuptim tjetër në gjuhën Perse, dhe pasaj nga gjuhën Perse u përhap prap në gjuhët e tjera turke. Madi ka hyrë dhe në armenisht, Balki, në turqishtën e vjetër të Anatolias, Belki, në Azerbajgjan, Belkë, që të thotë ndoshta. Ka hyrë prap në turqishtën otomane, me gjithment, me siguri, në turqishten moderne, Belki, që do të thot ndoshta, në Krimean Tartar, Belki, ndoshta, pastaj në Arabishten Levantine të Lindjes, Balki, ndoshta, pastaj në Gjun Zazaki, Belki, ndoshta, që është një dialekt iranian në Turqi. Ka hyrë dhe në Hindustani, Balki, ka hyrë në Gjun Urdu, Balki, Pra kjo fjallë turke ka hyrë në gjuhët ku fut besimi i muslimanve që ta kuptoni ju. Pra në Hindustan, në gjuhën Urdu, në Persi, u shkatruan gjuhët indo-europiane dhe fillojnë dikimi gjuhëve turke dhe një ta gjendo dhe dhe në Shqipri. Po për fat mirë kjo fjallë në Shqip nuk u shvillua shumë, të kam betur si abola me qëllim që, si në turqisht, bejle që, një loj, kështu që, që, një qëllim që. Tani Gustaf Majri nuk është tje lojt të gjësë, pëse për të ishte i qarë që fjalla Olmag vjen nga gjuhë turke dhe nuk e tregoj të gjithë diapazonin e gjuhëve turke, dhe po e o the mund tani. Pra, kjo fjalla gjendet në gjuhë turke si rënja bolë që do thot të bëhem dhe pastaj mbeti në turqisht si Olmag me qenë. Pra, në turqisht ka rënë bëja një store. Por kjo bësh të rojtër në të gjitha gjuhë turkmene dhe kemi në gjuhën bulgare, që të dini ju, bulgare të ishin turq. Kemi pull në gjuhën quvash, që është një dialekti bulgarishtes. Pasta kemi në turqishte në pelgu të Anatolias, në Azerbajgjan, Olmak, shiko që ka rënë bëja, në turqishte në otomane, Bolmak dhe Olmak, edhe me bë edhe pa bë. Në gau gaz, Olma, pra bëja këtu ka rënë. Pasta i kemi në gjunë turkmenë të vjetër, Bolmak, pasta i në një dialekt turkmenë, Vol, bëja u bëv, në një gjuhë tjetër turkmenë, Karakanid, kemi Bolmak, në Korezmian kemi Bol, pasta i kemi në Gahkataj, Bolmak, në Ujgur, Bolmak, në Uzbek, Bolmoq. Kemi në gjunë Kipchake, Bol, pasta i kemi në Krimean Tartar, Bolmaq, në Kumik, Bolmaq, në Karajaj Balkar, Bolurga, dhe në Karaim, Bolmak. Kemi pasaj në gjuhën Bashkire, Bulif, kemi në gjuhën Tatare, Bulu, kemi në Kyrkyz, Bolu, kemi në Altaj, Bolor, kemi në Kazak, Bolu, kemi në Nogaj, Boluf, kemi në Karakalpak, Boliv. Pra si që shikoni, edhe në Shqip, Abola edhe në gjuhët Kipchake ka rënë këja fundore. Pra, aj që e ka formuluar këtë fjalë në gjuhën Shqipe, ishte një përzirje Kipchake dhe Shqiptare. Pra, aj nuk ishte as Turki pasër. Ky, për këthyësi, 
i këti autorit të shquar italian, Giuseppe Basile. Kemi në Siberian, Bull, në Old Uigur, Bull, kemi në Siberin e Veriut, Bull, kemi në Jakut, Bull. Kemi në Siberin e Jugut, në Tuvan, Bollur, dhe kemi në Kakas, Polarga, e njëjt me gjuhën bulgare, Tuvash. Pra, si që shikoni, në të gjitha këto dialekte, vetëm në gjuhët Kipchake, gjanë shumë e fjallën Shqip. Pra, vetëm në gjuhët Kipchake, kemi fjallën Bola, Bolu, e njëjt me Shqipen Abola. Pra, si që shikoni, kompjuteri është më i fuqishëm se Gustaf Majri. Gustaf Majri i kishte paka shumë i denë se nga ka ardhur fjalla Olmak dhe e kupton të që fjalla Bejlegje e turqishtës moderne është e lidhur me fjallën Olmak të turqishtës Anadolit. Kësh pegim është i sakt, kjo është fjallë me origjin turke dhe nuk ka rëndësi se si u zhvillua në Shqip. Shrëndësi ka, kjo fjallë duhet hequr dhe për fatë mirë kolet stopalli nuk e ka futur në fjallor në rritë të gjusë Shqipe, ku a i ka futur atje fjallën UDB dhe KGB, e ka prishur prap. Por gjithësësi nuk e ka futur fjallën Turke Abola. Tani do të shikojmë shpigimet e qërem qabejt se janë shumë interesante, spektakolare, do të thoja. Pra i thot, fjalla Abola, kjo fjallë, pjesa Ola, përmban dëshirorën e vetës e tret njëjës të foljes Olmak, me u ba, me qenë, është e vërtet. Në turqisht ku hynë dhe Olaki, që të, pra është lidhës. Pjesës a Ab thot është e herët. Pra kjo nuk e kupton që fjalla Olmak ka ardhur nga një rënjë bol si që shpigova me herët nga gjuhët e tjera turkmene dhe i sidomos gjuhët kipqake në gjenë shumë me variantin e Shqipes. Aty këja fundore ka rënë e turqishtes. Pra kjo nuk është shpigimi Gustaf Majrit, po kjo është shpigimi Qabejt. E vërteta është se Gustaf Majrit vetëm nuk kupton të e këtë fjalë të qudiqme të Shqipes, Abola, pra pjesa e parë, A e Shqipes. Po të shëndësi ka se si u formua jo. Ato e ka formuar një njëri që ishte gjusëm Shqiptar dhe gjusëm Turk. A i nuk din të mirë asë Shqip dhe asë Turqisht. Pra Gustaf Majrit nuk e vënë dyshim origjin në fjales Turke dhe si u formua jo. A i nuk ka dyshim se si u formua Olmak dhe Bolmak sepse kjo është e qartë për të, a i nuk do të hynë këto holësi se nuk po shpigon fjallën turke këtu, po fjallën shqipe. Pra të nuk ka kuptim ab, guptimin e as të shqipes, dhe jo të olmak nga bolmak e turqishtes. Kjo është e gjitha. Ta një qërem që abek të nuk e ka kuptuar fare, që fjallën olmak vjen nga bolmak, bejle që, pra e qërem që abek nuk dimir asë turqisht, pretendon që di turqisht, sepse ka lindur në turqi, po nuk e dimir turqishten. Si huazim turk e cilë sanë fjallën edhe junku. Ka marrë da mendonte për një burim prej greqishtes, habale. Ka marrë da, shqiptarët. Me njëherë duket shqiptarë, ja? Pra si që shikoni, atë që zbulojnë gjotarët e shquar të huaj, që është me në qimë për qinë dhe sakt, shqiptari futet, e përzien, e bën kos, pasa e bën qumë është prap, e bën dhal, pasa e nëzirë djath nga dhali, këtë bën shqiptari. Prodhime blektoralet e etimologjisë shqiptare, këto janë. Djath, qumërsht, dhal, përzira bashk, e kuptoni? Barici e zbërthen fjallën në A, Bo, La, kjo quhet etimologji populore. Aty A pas mendimit të ti është prefix ashtu si në Arotula dhe Avari, bashk. Bo është refleksi një indo-europiane me u ba, bëhem, jam, dhe si në slovenisht bë. Lituanisht, buovo, të ishte, të bëhej, dhe latinisht, fuat. Pra, ka të drejt pak kjo, sepse në gjutë slave, me qëllim që të formohet me abë. E shikoni pra, që kjo shkodrani ka përzirë gjuhën slave dhe gjuhën turke. A i ka përzirë abë me qëllim që të slavishtes, me bejle që, me qëllim që të turqishtes, dhe ka formuar një fjalë të neveritshme. 
dhe bari që ka formuar një fjalë hermafrodite, me organet mashkullore dhe femërore në një të nko. Pra e paka shumë kjo është gjua shqipe moderne, një gju hermafrodite, fjalë turke, fjalë slave, një përzirje të tyre dhe në doli abola, nga abë e slavishtes dhe bejle qeke turqishtes. Ky është pjegimi sakt, që po e them unë. Pra bari që i ka rëngë pak në të, a i ka thënë që është shumë në gjashme edhe me prosishtën e vjetër, bo u laj që do thot të ishte. Pra, fjala A, B e gjuve slave ka ardhur nga B me qëllim Q dhe nga folja të jem, është shumë e sakt, shumë e bukur, është e vërtet dhe kjo gjendet dhe në prosishtën e vjetër. Pra, abola e shkodranishtes ka mundësi fare që tjetë komplet një derivativ i gjuhëve slave. Pra, mos këtë lidhje fare me turqishten. Pra, shumë e vështirë për të vendosër, por asë një nga këta gjuhëtarë nuk e ka kuptuar që është kjo përzirje slave dhe turke në gjuhën shqipe shkodrane. Tani këtë neologizë me ka kryuar një shqiptarë që nuk e dimë se kush është, Ka marrë dhe nuk e thotë kush është përkëthyesi, kjo fjalë nuk përdoret nga njërëzit në mënyrë të përdiqme. Ndo është ashtë përdorë, nuk e di, shkodranët duhet të më thonë mua, e kanë përdorë këtë fjalë apo jo, dhe nga e kanë marrë këtë fjalë. Qa bej thotë, ruajtje e vokalizmi të plot në të tria rokit e fjalës, në bal, në trup dhe në fund të saj, të regon qartë që kjo nuk është e vjetër në gjuh. Prandaj, bje a priorisht pjegimi i bariqit dhe i kamardës. Tek abola, a janë historin gjanë të jetë pjesës a pyetës e a, në ndonjë një fjali pyetës e përdorë si që limore, në rasa si do të përpichem a mund të, jo, nuk është e vërtet. Nuk mund të lidhet fjala a mund të me një derivativ të turqishtes. Në nuk e dim si është formuar kjo fjalë, mund të jetë dhe gabim shtypi në përkëthim. Pasa i thotë, nuk mund të ndatë kjo fjali nga greqishtja e re e pirit, në polaki. Nuk ka fjallë në Polaki në Greqisht, në asë një fjallë, në asë një gju greke, në asë një dialekt grek. Ku e gjeti kjoj në Polaki? Pra më pë në Greqisht përdorej për të shpjeguar bën në fjallë të huazuara nga latinishtja. Kjo është e vërteta. Pra, në Polaki nuk eksiston në Greqisht. Në qovë se pas ka pasur në një fjallë të tilë në Polaki në gjuhën e Toskërishtes, Ky është pikërisht një derivativ i turqishtes, bejleqe. Pra bëja turqishtes u shpjegua me shkronja greke më pë, po kjo shqiptoj bëj në greqisht. Pra ka që një grek, një himariot ndoshta, ka dëgjuar turqisht dhe ka shkruar këtë fjalë diku, por kjo së shpërdor kur nga së një dialekt grek. Pra kjo nuk është fjale tos kërishtë, se kuptoni apo jo. Ka që ndo një i pirë që ka shkruar në greqisht një fjale turke, po kjo stregon që kjo është huazim, sepse kjo fjale nuk është gjendur që kundi. Me siguri e qërim të abej bën fjale për fjalorin të ashtu quajtur të boqarit, që është formuar kështu. Një ambasador frances viziton shtëpinë e boqarit dhe gjdo në ata ta pinin verë, dhe a i filon të dhe shpjegon të fjalë greke dhe fjalë turke dhe fjalë shqipe të përzira bashkë, që të dyshin të pjerë. Shpesh herë nga që ishin të dehur, ata haronin që të kishin shkrua një dit më parë dhe i rishkruanin të njëtat fjalë po me një rënditje të ndryshme një natë tjetër. Pra kështë fjallori boqarit. Një mishmash, turqisht, greqisht dhe shqipë. Pra në qofë se kjo fjallë është e fjallorit të boqarit, është budala lëk, se boqari ka shkruar një fjallë turke me shkronja greke, por kjo fjallë nuk është përdorë kur në të skrisht. Dhe qa bej e mbyll, në këtë mënyrë shpjegimi fjallës e shqipes e të greqishtes dialektore nga turqishtja Olmak, Olaki, paracitet mjaft bindës, vetëm se bëja një store mbetet e paqartë. Pra e shikoni që qa bej nuk di fare turqishtë, Pra, e qërëm të bej, nuk di turqisht, nuk di latinisht, nuk një farë gjutë slave, 
far absolutisht. Dhe i qërëm qabej nuk e kupton që Mairi nuk do të zgjatët shumë si që zgjata unë, që të tregoj se nga vjen fjala Olmak, që vjen nga fjala Bolmak dhe bëja ka rëmë, bëja një story, sepse Mairi nuk po shpjegon të originën e gjuhës turke dhe gjuhën e Osmanve, por Mairi po përpichit të shpjegon të një storen A të këshqipja Abola, që duhet jetë në fakt një gabim shtypi, ose shkrimtari shqiptar i shquar, që mund tjetë ndoshta një berber, pa pikarsimi, ka nga truar fjallën slave A, B, me Q, që vjen vërtet nga fjalla B, B, H, si kur të isha, dhe ka nga truar këta me turqishten bejle që, kështu që. Pra, kështu që bejle që, nuk është një loj A, B, e slavishtes me qëllim që. Pra duke që kjo shkodran është influencuar nga gjithë slave, sepse vetëm në gjithë slave, A, B, përdori vetëm në fjali qëllimore, dërsa në turqisht, ka kuptimin ndoshta dhe kështu që, pra është si një fjali rjedhimore dhe jo qëllimore. Të dashu shqiptar, autori shkodran ka nga truar gjithë slave dhe gjithë turke, Një lidhës nga gjuhët slave ka përzirë me një lidhës nga gjuhët turke. Pra i ka kryuar një fjalë hermafrodite. Fatkesish në gjuhën Shqipe ka shumë fjalë të tila që ne do të shikojmë në të artmen. Fjalë gjusëm latinisht dhe gjusëm Shqip. Kjo është një gjëtë mershme që ka ndodhë në gjuhën Shqipe. Por ju do befasoni që krimi fjalëve hermafrodite është një gjëtë zakonshme në Shqipe në vjetër. Të dashë shqiptar, koncepti i përëndis hermafrodite ka lindur në azin e vogël dhe ishte bashkimi përëndis hermes, greke, dhe përëndis afrodita dhe lindi një përëndi hermafroditi me të dy organet, mashkullore dhe femërore, po ashtu dhe fjalë të tila të përzira lindë në azin e vogël, gjysëm prygase dhe gjysëm greke, që nuk do ishtë jelojmë këtu. Pra kjo është një fenomen universal që ka ndodhur në gjunë shqipe. Për fatë keqë kështë edhe mendimi i qabejt që gjuha Shqipe është një gjuh e përzirë, pra gjuha hermafrodite. Por unë nuk mendoj kështu, fjallet hermafrodite si të shikohat i kanë kryuar njerëzit e pashkollë, ignorant, që bashkonin turqishten dhe gjuhët slave. Unë dashuroj fjallet indoropiane, diamante dhe gjuhës Shqipe dhe me ato do mërëm në të artmen dhe do përpichem të njëroj sa më shumë fjallet që ka gjetur e qërëm qabejt dhe shpegimet e ti të mrekullueshme. Ju falem derit shumë të dashu shqiptar dhe mirë pafshim në leksionet të artëshme.